नमस्कार मैं अनुश्री करंदीकर आरोग्या पासवर्ड या विशेष कार्यक्रम में तुम सग मनापासन स्वागत या कार्यक्रम में विविध तज्ञ डॉक्टर अपने निरनिरा रोग लक्षण कारण वेगवेग उपचार पद्धति या सग्या विषयावरती मार्गदर्शन कर आरोग्या पासवर्ड आरोग्या पासवर्ड या विशेष कार्यक्रम में आज का अपना विषय है हृदय विकारा लेजर उपचार आ विषया मार्गदर्शन करना आता अपने सोबत है डॉक्टर शैलेन्द्र पाटिल डॉक्टर कार्यक्रम स्वागत नमस्कार आजचा जो आपला विषय आहे त्या विषयासंदर्भात आपण सर्वांकडनं मार्गदर्शन करून घेणार आहोत हृदय विकारावरती लेझर उपचार कसे प्रभावीपणे उपयुक्त ठरतायत या संपूर्ण विषयावरती आपल्याला डॉक्टर मार्गदर्शन करणारच आहेत परंतु त्याआधी त्यांची थोडक्यात ओळख करून घेऊया आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर शैलेंद्र पाटील ते स्वतः एम एस ऑर्थोपेडिक सर्जन आहेत गेल्या पंचवीस वर्षांपासून ते या क्षेत्रांमध्ये प्रॅक्टिस करत आहेत गेल्या आठ वर्षापासून लेझर मेडिसिन या क्षेत्रात सरांचं संशोधन आणि प्रबोधन राहिलेलं आहे लेझर हिमोथेरपी सरांनी स्वतः शोधून काढलेली अशी ट्रीटमेंट असून त्याला इंटरनॅशनल हेल्थ केअर अवॉर्डनं बेस्ट इनोव्हेटिव्ह ट्रीटमेंट म्हणून पुरस्कारानं सन्मानितही केलेलं आहे त्याचबरोबर लेझर मेडिसिनमध्ये सरांचे प्रोटोकॉल्स हे जगभरात वापरले जातात आणि हे प्रोटोकॉल्स कायमस्वरूपी आजारातून बरे करण्यासाठी वापरले जातात हे विशेष त्याचबरोबर औषधाशिवाय जीवन जगणं शक्य आहे या विषयावरती अनेक ठिकाणी सरांचे कार्यक्रमही होत असतात त्याचबरोबर त्यातल्याच एक भाग म्हणजे हृदयरोगापासून निरोगी हृदयापर्यंत प्रवास कसा करता येऊ शकतो या संपूर्ण विषयावरतीच आज आपल्याला सर मार्गदर्शन करणार आणि सांगणार की नेमकं आपण एक निरोगी आयुष्य कशाप्रकारे जगू शकतो आपण थेट सरांकडे जाऊया आणि विषयाला सुरुवात करूया सर आपण जसं म्हणतोयच की हृदयरोगापासून निरोगी हृदयापर्यंत हा जो प्रवास आहे तो करणं शक्य आहे ते सुद्धा औषधाशिवाय नेमकं काय आहे हे जाणून घ्यायचंय मला त्याआधी म्हणून मला तुम्हाला पहिला प्रश्न हाच विचारायचा आहे की मग हृदय संजीवन उपचार हे नेमके काय आहे आपल्याकडे सगळ्या सगळ्यांच्या घरामध्ये परिचितांमध्ये हृदय विकाराचा झटका येऊन गेलेले पेशंट भरपूर असतात एकदा का हृदय विकाराचा अटॅक आला हृदय विकाराचा पेशंट झाला की मग त्याचं आयुष्य टांगलेलं जातं त्याच्यावर त्याचं संपूर्ण कुटुंब वेठी झरलं जातं आणि असा कॉमन मॅनमध्ये गैरसमज आहे की एकदा हार्टचा पेशंट झाला हृदय विकाराचा झटका येऊन गेला की परत हा नॉर्मल आयुष्य जगू शकणार नाही याला मरेपर्यंत औषध गोळ्या खाव्या लागतील किंवा एकदा एनजिओप्लास्टी दुसऱ्यांदा परत तिसऱ्यांदा बायपास हे चक्र आता ह्याचं चालू राहणार हा गैरसमज फार मोठ्या प्रमाणावर आहे याच्यातून बाहेर पडण्याकरता आपण आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आणि आपल्या आयुर्वेदिक तत्वज्ञानाचा वापर करून ह्या हृदय संजीवनाचा प्रोग्राम बनवलेला आहे हृदय संजीवन प्रोग्राममध्ये चार महत्वाचे घटक आहेत त्याच्यातला पहिला सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे लेसर हिमोथेरपी ज्यात लेझरच्या साह्याने आपल्या शरीरामध्ये जे वाहणारं रक्त असतं त्याच्यावर आपण उपचार करतो याला लेझर हिमोथेरपी म्हणतात दुसरा ज्या लेझर कार्डिओथेरपी आपण लेझरच्या साह्याने लेझर किरणांच्या साह्याने डायरेक्ट आपल्या हृदयाला हृदयाच्या ज्या भागामध्ये डॅमेज झालेला आहे ज्या भागातले पेशी दुखावल्या गेलेल्या आहेत निष्प्रभ झालेल्या आहेत किंवा मर मेलेल्या आहेत त्या भागांना आपण डायरेक्ट लेझरच्या किरणांनी थेट हृदयाला ट्रीटमेंट देतो त्याला लेझर कार्डिओथेरपी असं म्हणतात याशिवाय आहार विहाराचे नियम आणि योगा योगासनं आणि प्राणायाम यांचं व्यवस्थितरित्या सांगड घालून आपण हृदय विकाराच्या झटक्यापासून पूर्णपणे निरोगी हृदयापर्यंत परत पोहोचू शकतो हे आमचा ठाम विश्वास आहे आणि आता गेल्या आठ वर्षातले जे हजारो पेशंट आम्ही बाहेर काढलेत त्यानु त्यांच्यावरून आम्ही अगदी ठामपणे सांगू शकतो की आपण परत निरोगी हृदय अगदी सोप्या सुटसुटीत पद्धतीने मिळवू शकतो म्हणजे हे हृदय संजीवन उपचार जे आहेत ते आपण थोडक्यात समजून सांगितले परंतु ते समजून सांगताना तुम्ही जो उल्लेख केला लेझर हिमोथेरपी ही जी सगळी ट्रीटमेंट आहे किंवा ह्या सगळ्याच्या गोष्टी आहेत तुम्ही स्वतः शोधून काढलेल्या आहेत तर काय सांगाल लेझर हिमोथेरपी म्हणजे नेमकं काय आहे नाही आता लेझर लेझर किरणांचा जो वापर आपल्या मानवी शरीरावर होत चालला तर त्याचा सुरुवातीला जो वापर होत होता तो पेशी उद्दीपित करण्याकरता होत होता म्हणजे आणि दुर्दैवाची गोष्ट अशी की आपल्या देशामध्ये हे जे काही सूर्याला अर्घ्य देण्याचं प्रथा होती किंवा आहे आणि युरोपियन लोकांनी हे तंत्रज्ञान विकसित केलं की सूर्याची जी सकाळची किरणं असतात सकाळची उगवलेल्या सूर्याची जी किरणं असतात साधारणपणे तासभर सूर्य लाल दिसतो तर ती जी किरणं असतात ती किरणं आपल्या पेशींना एनर्जी पुरवतात ऊर्जा पुरवतात आपल्या आपल्याला प्रत्येकाला शाळेमध्ये शिकवलेलं असतं की आपल्याला सकाळी सूर्य सकाळच्या वेळेस सूर्य प्रकाशात जर गेलं आपण तर आपल्याला व्हिटॅमिन डी मिळतं सूर्य काही आपल्या तोंडात आणून व्हिटॅमिन डी टाकत नाही सूर्याची जी सकाळची किरणं असतात ती आपल्या त्वचेवर जेव्हा पडतात तेव्हा आपल्या शरीरावर जेव्हा पडतात तेव्हा ही सगळी किरणं याच्यामध्ये फोटॉन्स असतात एनर्जी पार्टिकल्स ज्याला आपण म्हणतो ही एका रेषेत प्रवास करणारी पार्टिकल्स म्हणलेत की मग त्याचा लेझरसारखा आपल्याला फायदा होतो ही पार्टिकल्स किंवा हे लेझरचे जे कण असतात 
हे जेव अपने त्वचे पर पड़ता है तेव अपनी त्वचा हे लेजर किरण शोषण घते शोषण घर त पेशी उ ऊर्जितावस्थित ऊर्जितावस्थित आया नर अपने चरबी खा जे कोलेस्ट्रॉल जमा है कोलेस्ट्रॉल च रूपांतर ती यशस्वी कोली कैल्सि फ्यूरॉल मे कर जे विटैमीन डी चाइंटिफिक नाव है okay. थोड़क सूरिया ज्यादा किरण की वेवलेंथ है ती व अपनी त्वचा विटैमीन डी तैयार करू शकते स्वतः स्वतः साइंटिफिक भाषे फोटो बायो मॉड्युलेशन अटत हाच तत्वापर कर लेजर की जी किरण है लाल रंगा की सिक्स फिफ्टी एन एम जी जी किरण है तो ती आप अपने शरीर में ज्यादा वाहन रक्त है इजीली अवेलेबल आता ज्या उदाहरणार्थ अपन अपने मनगटाज जे डॉक्टर लोग नाड़ी बगत वाहन रक्त अगर मोटा प्रमाण में इमिजिएटली कतड़ी खाली अतिका मी तैयार के लिए छोटस मशीन है तो आप मशीन क्या बांधत यानतर दुसर सर्वतान जास्त रक्त त्वचे खाली रक्तवाहिन का स्त्रोत मे अपने नाक तो ग्र रक्तवाहिन आप जर कुछ ही वस्तु तो कुछ ही इमर्जेंसी मेडिसिन तो डॉक्टर लोग तुम्हारा संगत कि तुम्हारा जर छाती दुखा लगे तुम्हें हि गोली जीबे खाली पटकन ठेवा तुम बीपी एकदम जास्त जाए तो जी गोली जीबे खाली ठेवा का संगत रक्तवाहिन जा अपने जीबे खा कि तो आवरण मे म्यूकोज म्यूकोजा खा प्रचंड मोटा प्रमाण पन कु ही वस्तु दोन के पांच मिनटा वरती तो धरन शकत नहीं कारण मग ला तैयार वह लगते इट इज व्री अन्कम्फर्टेबल हाचा थोड़ी तोड़ रक्त प्रवाह जो आरोप तो नाका त्वचे खा जो सब म्यूक कैपिलरीज तुम्हें एक कॉमन उदाहरण घया साधा नाका धक्का लगला तरी प्रचंड रक्तस्राव हो घोलण फुटण तो हा ज्या रक्तवाहिन हा रक्तवाहिन से उपयोग हा लेजर हिमोथेरपी मे कर लेजर का एक पूर्व अपन नाक देखी तो अशा पद्धति ने जी किरण हि जेव लेजर लेजर की किरण अपने वाहन रक्ता पड़ता दर आठ मिनटा ने रक्त इधर ट्रीटमेंट घेन गए कि पूर्ण शरीर फिर पर आठ मिनटा ने अपने मनगटा जो कि एक ठराविक पॉइंट जो दर आठ मिनटा सर्क्युलेशन पूर्ण बॉडी पूर्ण होता जेव हा वाह रक्ता लेजर की किरण पड़ता तो हा लेजर के किरण मध्य फोटोन्स अपने रक्ता मे वाह तांबेपेशी पांडेपेशी प्लेटलेट्स इतर इतर सेल्स रक्तवाहिन का आवरण ज्यादा इंडोथिलियम अपन मन तो सर्व एब्सॉर्ब कर एकदा हा पेशी ऊर्जा मिला नेमुन दिल जाए फिजिओलॉजिकल फंक्शन टू द फुलेस्ट कैपैसिटी कराए लगता मैं आता तांड पेशीं काम का अपने शरीर में डोक्यापास मेन्दूपास बोटांपर्यंत रक्ता ऑक्सीजन का पुरठा करना आम्मी जे यंत्र बन अर्ध्या तापरान अपने मेन्दू का फुफ्फूस हृदया स्नायूं का ऑक्सीजन का ग्लुकोज का पुरठा जवर जवर चौवीस से छत्तीस टक्कर इम्प्रूव होता है अपन रिसर्च पेपर मे डॉक्यूमेंट के हा पद्धति ने आरबीसी काम बढ़तर पांडर रक्तपेशी आता पांडर पेशी हा अपने प्रतिकार शक संस्थे सर्वे मोट शस्त्र है हा पेशी मेन काम का रक्त कचरा साफ कर हा कचरा का बैक्टेरिया वायरस फंगस कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल ऐसी गुठड़ा फ्री रेडिकल्स टॉक्सिन मॉलिक्यूल्स तो हे सर्व नैसर्गिक पद्धति ने अपने पांडर पेशी जेवे उद्दीपित होता खाउन स्वच्छ करता रक्त स्वच्छ शुद्ध पत हो रक्त स्वच्छ शुद्ध पता रक्त मदले ब्लॉकेजेस निगुन जता रक्त कोलेस्ट्रॉल कमी हो ज्या पद्धति ने ज्या जो शरीर में इन्सुलिन तैयार तैयार इन्सुलिन आप एवेलेबल वह वपर जाए लगता तुम्हें साखर पे नॉर्मल okay. मदद होते बरबर शरीर में वाह रक्ता ज्यादा टोटी पोटंट सेल्स आता ज्यादा अपन आता कॉमन मैन स्टेम सेल्स अस मन तो हा देखी उद्दीपित होता पे कुछ जखम नहीं कुछ दुखावे नहीं तो हा स्टेम सेल जेव एनर्जाइज होता रीलोकेशन ज्या ज्यादा तुम्हारा जुनिया दुखापति पैरलिस मेन्दू मे दुखापति हृदय विकारा मु हृदय स्नायू में दुखापति तो या ठिकानी या स्टेम सेल्स रीलोकेट होता है सर्वे महत्व रीलोकेशन जे है नैसर्गिक पद्धति ने होते मोटा प्रमाण में होते कंटिन्सली हो चलते हा जखमा जे है भर आता आत भरत डॉक्टर लोग संगू शको पेशंट कस कहत तो पेशंट हाँ पेशंट अपने संगत कि डॉक्टर मजा चेहरा जो स्कार होता क्या ऑपरेशन जी जखम होती ती आता बारीक दिशा लगे चेहर सुरकुत्या कमी हि जी कहीं हिलिंग प्रोसेस है कि जी कहीं नवीन तैयार वह प्रोसेस है पद्धति होते सहा सत वर्षापूर्वी अपने शरीर मध्य जी मेकनिजम प्रोटेक्टिव मेकनिजम जी स्टिम्युलेट होते कि ज्यादा पद्धति ने सिग्नलिंग होते रिडॉक्स सिग्नलिंग नाइट्रिक ऑक्साइड जे अपने रक्तवाहिन फवरण तैयार कर दुसरी कड़े कुछ तैयार होते हैं तो हा संशोधना करता नोबेल पारितोषिक दिल गए हा ज्या रक्तवाहिन आवरण है इंडोथिलियम काम नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार करना चाहिए 
पेशी सुधा हे फोटॉन्स कि वही लेजर ची किरणें एब्सोर्ब करता है अन्य एब्सोर्ब के लिए नंतर त्यां नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रेट करा लगता है वे तैयार करा लगता है रक्तत्व जीवन है सब प्रमाण वाढ़ है लगता है तेवा आपली रिपेयर ची प्रोसेस जिया है ती स्टिमुलेट होते हैं त्यां मुझे आपले समझौन संगीत ले अदा ये ट्रीटमेंट का शब्द कर दिया जाता है यानी शंकरी अपनी चर्चा पुणे निवेश सर परंतु इतने वेज़ लेकर छोटे शब्द एक चुदमी कुठे जाने का पहाड़ाम सा विशेष कार्यक्रम आरोग्य सा ब्रेक नंतर आरोग्य सा पासवर्ड या विशेष कार्यक्रम आमंत्रित हम चाहते हैं जब पुनः एक दस वागा दिर्दय विकार आवर्ती लेजर उपचार या विशेषतः अपन चर्चा करते हैं अपने सोबत आए द डॉक्टर शैलेंद्र पाटिल डॉक्टर अपन लेजर हीमोथेरेपी समझों संगीत ली प्रक्षेपण ना खूब इनोवेटिव आए खरो करेसिटी मत बनले लास्ट था। तर मगर आता ही जो ट्रीटमेंट है, ती रुदय विकार वर्ती कशा प्रकारे प्रभावी पने काम करते हैं। अपन बोली जला कॉमन एंड रुदय विकार आसम बनते हो। तो ते 80 परसेंट केसेस जास्ता तेला कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ आसम बनता है। जला रुदय विकार जो हटका है ना, या रुदय चार रक्तवाहिन ब्लॉक होना, Okay. ॉसिम साधारण नौ बारह महीने पीरियड मे डिजॉल्व होने साफ्ट वाला सुरुआत होते हैं रक्तवाहिने कॉम्प्लायस जो है तो नॉर्मल सुरुआत हो तुम्हारा रुदया का रक्तपुर सुधार तो रुदया डैमेज जो पेशी है पहला अटैक दुसरा अटैक यहाँ रुदया ज्यादा मांसपेशी आजारी पड़ता नष्ट होता कि सुकून जता तो हा सर्व पेशी रक्तपुर ग्लुकोज का पुरठा पूर्व नॉर्मल मदद होती है यूच हृदय विकार ज्यादा पेशंटला संगित जता कि तुम्स एल वी एफ कि हृदया इजेक्शन फ्रैक्शन हृदया की पंपिंग कैपैसिटी आता चाड़ी रही है तीस रही पस्तीस रही है निम्मी जा तो हा पेशंट्सला अपनी ट्रीटमेंट शंबर टक्के मदद करू शक कारण हृदया थकले ले आ कि वह निपचित पड़ ले ले जा पेशियां हैं तेंजे बाद उनको ग्लूकोज ऑक्सीजन तो पूरा वायल लग ला कि त्यार रिपेयर वाई ची प्रोसेस चालू होते साह महीने जब पीरियड में दे हाँ जो कई एलवीईएफ प्रकार है ले प्रीवेंट्रिकल रिजेक्शन फ्रैक्शन दो है तो आपन पोस्टिस वरुण पंचचालीस पन्नास परंत जो डोस डिलीवरी सिस्टीम है ज्यादा लेजर जो डोस ठराविक प्रमाण में पेशंट में दिला जो सीस्टीम जी है ती आप पेटेंट के लिए ती इत स्पेसिफिक है कि यूएस एफडीए अमेरिके जे एफ डी ए है लोग नॉन हार्मफुल डिवाइस अभी मान्यता दी है तरी सु आता हे तंत्रज्ञान जे है तुम्हें जर बायपास टू शकते एनजीओप्लास्टी टू शकते परत पर हो रहे हृदय विकार के झटके टू शकत तो ये जेवड़ा कॉमन लोकपर्य पोचते कॉमन लोकपर्य प्रयत्न हो ये शोधी मशीन आए तुम अलग गाड़ी में आली तुम ये गाड़ी कशी चालू है ये तुम इतने योर टारा स्काई बॉक्स इज़ नॉट रिसीविंग सिग्नल इन केस इट इज़ क्लाउडी और रेनिंग आउटसाइड प्लीज वेट टिल द वेदर क्लियर्स इफ द प्रॉब्लम परसिस्ट्स प्लीज रीस्टार्ट योर टारा स्काई बॉक्स आफ्टर चेकिंग दैट ऑल द � Continue to watch your favorite show with Tara Sky mobile app or watch.tarasky.com 
from your laptop or desktop. Your Tata Sky box is not receiving signal. In case it is cloudy or raining outside, please wait till the weather clears. If the problem persists, please restart your Tata Sky box after checking that all the wires to the box are permanently connected. Continue to watch your favorite show with Tata Sky mobile app or watch.tatasky.com from your laptop or desktop. Your Tata Sky box is not receiving signal. In case it is cloudy or raining outside, please wait till the weather clears. If the problem persists, please restart your Tata Sky box after checking that all the wires to the box are permanently connected. Continue to watch your favorite show with Tata Sky mobile app or watch.tatasky.com from your laptop or desktop. Your Tata Sky box is... ब्रेक नंतर आरोग्याचा पासवडया विशेश कारेक्रमा मदे तुम्चे सगयांचा पुन्हा एक दस्वागत अपन रुदे विकारावरती लेजर उपचार्या विशेवरती चर्चा करते अपले सोबत आहे डॉक्टर शैले इंदर पाटिल डॉक्टर अपन सगयो समझुन गेतलो साधरन येच्या मागच्या बाजूला ही लेझरची किरणं बाहेर पडण्याकरता आपली रेडियल आर्टरी अल्नर आर्टरी आणि ही मधली मीडियन आर्टरी साठी जी काही लेझरचे प्रोब्स या ठिकाणी ठेवलेले आहेत आपण हे घड्याळ मनगटावर अशा पद्धतीने बांधायचं की हे आपल्या मनगटाला लागून आलं पाहिजे ओके मनगटाला ज्या पद्धतीने आपण नॉर्मल घड्याळ बांधतो त्या पद्धतीने फक्त ते टाय करायचं आपण मगाशी सांगितलं की आपण नाकातल्या रक्तवाहिन्यांचाही याच्यासाठी उपयोग करतो तर नाकातल्या रक्तवाहिन्यांसाठी आपण हा एक प्रोब त्या घड्याळ घड्याळ ह्या डिव्हाइस रिस्टच्या डिव्हाइसला आपण अटॅच करतो आणि त्यानंतर नाकामध्ये ह्या पद्धतीने आपण लेझरचे प्रोब ठेवू शकतो एकदा हे नाकात प्रोब ठेवले की त्यानंतर आपण मशीन ऑन करतो मशीन ऑन केलं की तुम्ही बघू शकता की या ठिकाणी लाल रंगाचा लाईट दिसतोय आणि माझ्या नाकातली जी त्वचा आहे नाकाच्या ठिकाणी देखील लाल रंगाचा प्रकाश लाल रंगाचा प्रकाश दिसतोय तर ह्या पद्धतीने ट्रीटमेंट असते आपण अर्धा तास ही ट्रीटमेंट असते तुम्ही ती बसूनही घेऊ शकता झोपूनही घेऊ शकता काम करतानाही घेऊ शकता तुम्ही गाडी चालवताना तुमचा जर ट्रॅफिकमध्ये वेळ जात असेल तर त्यावेळेस सुद्धा तुम्ही ती ट्रीटमेंट घेऊ शकतात ह्या मशीनला वेगळं दुसरं रेस्ट्रिक्शन कुठलंही नाही जेवणाच्या आधी घेऊ शकतात जेवल्याच्या नंतरही ही ट्रीटमेंट तुम्ही घेऊ शकतात अर्ध्या तासानंतर हे मशीन आपोआप बंद होतं मशीन बंद झाल्यानंतर आपण नाकातला जो पीस आहे तो पहिले काढून घ्यावा आणि मग मनगटातलं मशीन बाजूला काढावं अतिशय सोपी वापरायला सुटसुटीत अशी ही पद्धत आहे आपण ही घरच्या घरी सुद्धा वापरू शकतात ओके मग दाखवलं तुम्ही जसं की प्रेक्षकांना कळलं असेल की साधारण कशा प्रकारे डिव्हाइस वापरता येतं किंवा चालवता येऊ शकतं मला पुढे जाऊन तुम्हाला विचारायचं आहे की आता आपण जसं म्हणतो की हृदयविकारावरती खूप अत्यंत प्रभावशाली असं हे डिव्हाइस आहे तर मग इतर जे औषधं चालू असतात जसं तुम्ही म्हणालात की हृदयविकारावरती सतत गोळ्या घ्यायला लागतात त्या सगळ्या बंद करता येऊ शकतात ह्याच्या वापराने हो आपण बेसिकली हा अल्टरनेटिव्ह मेडिसिनचा अल्टरनेटिव्ह ट्रीटमेंटचा भाग नाही हा कॉम्प्लिमेंटरी मेडिसिनचा भाग आहे तुम्हाला जी ऍलोपॅथीची औषध गोळ्या चालू आहे ती तीन महिन्यापर्यंत आपण तशीच चालू ठेवायची कारण ऍलोपॅथीच्या ट्रॅडिशनल ट्रीटमेंटमध्ये आणि ह्या लेझर हिमोथेरपीच्या ट्रीटमेंटमध्ये बेसिक फरक असा आहे की तुम्ही ऍलोपॅथीची बीपीची गोळी खाल्ली तरच बीपी कमी येणार शुगरची गोळी खाल्ली तरच शुगर कमी येणार पेन किलर खाल्ली तरच पेन कमी येणार त्याचा गोळीचा पॉवर संपला की परत आपलं दुखणं आपलं डायबिटीस आपलं शुगर कोलेस्ट्रॉल जैसे ते होणार आपला ह्या ट्रीटमेंटचं उद्देश असा आहे की रक्तातला कचरा साफ करून हळूहळू बॉडी स्वतःच कार्य आपलं शरीर स्वतः ज्या पद्धतीने आधी आजार होण्याआधी आपलं ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल शुगर कंट्रोल करत होती त्या पद्धतीने तिने कंट्रोल करायला लागावं हा आपल्या या ट्रीटमेंटचा उद्देश आहे याला साधारणपणे तीन महिन्याचा पिरियड लागतो त्यामुळे तीन महिन्यापर्यंत लेझर हिमोथ थेरपी चालू केल्यानंतर ऍलोपॅथीची औषधं बंद करायची नाही आपण काही सायंटिफिक रिपोर्ट्स पण त्यांना काढायला सांगतो हे रिपोर्ट्स दीड महिन्यांनी तीन महिन्यांनी जसे नॉर्मल यायला लागतात तीन महिन्यानंतर त्या त्या पद्धतीने आपल्या डॉक्टरांना विचारून ऍलोपॅथीची औषधं आपण कमी कमी करू शकतात म्हणजे तुम्ही म्हणालात तसं डॉक्टर परंतु मला विचारायचं आहे तुम्हाला की मग आता ही ट्रीटमेंट घेताना त्याबरोबरीने तुम्ही काही गोळ्या किंवा औषधं सजेस्ट करता या ट्रीटमेंट बरोबर हाँ आता बेसिकली आम्मी जे कहीं सजेस्ट करो तो तुम अन्ना मे जे घटक ये पाजे का हृदय विकारा झटका आू दे कॉम्प्लिकेशन आू दे यनतर रिपेयर होने सा नवे पेशी नवे रक्तवाहिन नवे मांसपेशी तैयार होने करता जे का रॉ मटेरियल अपने शरीरा मधुन मिला हव तो मिलत नहीं मनु रिपेयर हो प्रोसेस हलूह कमी कमी होते तुम्हार हृदया पंपिंग कैपैसिटी जी है ती कमी कमी वह लगते हा हृदया स्नायूं नवे रक्तवाहिन्या तैयार होने जे कहीं रॉ मटेरियल लगते डाएट मे घे 
देण्याचा सल्ला पेशंटला देतो कॉमन कॉमन गोष्टी आहेत व्हिटॅमिन सी तुम्ही आवळा ज्यूस घेऊ शकता तो कुठेही मिळतो रोज आवळा ज्यूस घेतला व्हिटॅमिन सी भरपूर मिळतो दॅट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक त्याच्यानंतर जवसद तेल आहे त्याच्यामध्ये ओमेगा थ्री सिक्स नाईन फॅटी ऍसिड्स आहेत हे हृदय मेंदू फुफ्फुस यांच्या स्नायूंचं सर्वात उत्तम वंगण म्हणून काम करतं तर अशा पद्धतीचे जे डायटमध्ये समावेश केलेले घटक जे आहेत हे आपण ऍडवाइस करत असतो ज्या लोकांना मोठ्या प्रमाणात प्रॉब्लेम आहे किंवा ज्यांना लवकरात लवकर रिकव्हर केलं पाहिजे तर त्या लोकांना आपण ऍडिशनल फूड सप्लिमेंट म्हणून देतो त्या घेतल्याच पाहिजे असं नाही पण घेतल्या तर लवकरात लवकर ते लोक बाहेर येतात कारण आपला पर्पज काय आहे की तुमच्या पेशी परत पहिल्यासारख्या झाल्या की तुम्हाला बाहेरच्या औषध गोळ्यांची गरज राहणार नाही जाता आता अगदी थोडक्यात पथ्य काही पाळायची असतात का कारण हृदयविकाराच्या रुग्णांना पथ्य असतातच परंतु ही ट्रीटमेंट चालू आहे आपल्या बाकीच्या ट्रीटमेंट चालू आहे तर मग काही पथ्य त्यांनी पाळणं अपेक्षित आहे का नाही आमचं म्हणजे पथ्य किंवा रेस्ट्रिक्शन अशी कुठल्याही प्रकारचे पाळायची गरज नसते आपल्याची आपली जी ट्रीटमेंट आहे तुम्ही दिवसा घेऊ शकता रात्री घेऊ शकता झोपून बसून जेवण्याच्या आधी जेवणाच्या नंतर केव्हा ही ट्रीटमेंट घेऊ शकतात ट्रीटमेंटसाठी आणि ट्रीटमेंट बरोबर ज्या काही छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या छोट्या छोट्या चुका आपल्या झालेल्या असतात त्या आपण करेक्ट केलेल्या केव्हाही चांगल्या असतात आता आम्ही जेवणा जेवणाच्या बाबतीत लोकांना सांगतो की आपलं मशीन जे आहे तुमच्या रक्तात जमलेला कचरा सगळा साफ करेल साधारण तीन ते सहा महिन्यापर्यंत आम्ही दोनच नियम पेशंटला पाळायला सांगतो नाश्ता बंद करा दिवसभरातून फक्त दोनदा जेवा दहा तासाच्या अंतराने म्हणजे सकाळी दहा ते बाराच्या दरम्यान एकदा जेवा संध्याकाळी सहा ते आठच्या दरम्यान एकदा जेवा बाकी मधला वेळ आणि नंतरचा वेळ पोटामध्ये सॉलिड फूड कुठलं टाकू नका तुम्हाला जर भूक लागली तर ताजी पिकलेली फळं खाऊ शकतात काकडी गाजर मुळा बीट खाऊ शकतात त्यानंतर दूध घेऊ शकतात ताक घेऊ शकतात पण बाकी याच्या व्यतिरिक्त दुसरं काही घेऊ नका हा पहिला आणि दुसरा गहू बंद करून टाकावा गव्हाच्या ऐवजी ज्वारी बाजरी नागली तुम्हाला जी आवडेल ती भाकर सकाळी आणि संध्याकाळी खावी ओके त्याच्यानंतर तांदूळ साखर आणि चहा कम्प्लीट बंद ठेवा कारण आपल्याला जमा झालेला कचरा बाहेर काढणं महत्वाचं आहे नवा टाकू नका एकदा तीन तीन ते सहा महिन्यात पेशंट नॉर्मल आला की माझा अनुभव असा आहे की पेशंट नंतर ही शिस्त मोडत नाही अरे वा कारण त्यांना कळतं की हा कचरा आपण जर टाकला वेळ नाही तर आपल्याला परत परत या हृदयविकाराची गाठ पडणार नाही हृदयविकार काय कुठल्याच आजाराची गाठ पडणार सर तुम्ही जसं म्हणालात तसं की पथ्य पण तशी सोपी आहेत तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे आणि ही ट्रीटमेंट अत्यंत प्रभावशाली काम करते आपण एवढे रिझल्ट पण दिलेत तर त्या अनुषंगाने मला वाटतं जे हृदयविकारचे पेशंट आहेत त्यांनी नक्कीच याचा विचार करावा आणि तुम्ही म्हणालात तसं की सामान्य लोकांपर्यंत हे डिव्हाइस किंवा हे मशीन पोहोचलं पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून आपण आज ही सगळी चर्चा केली तुम्ही इथे या विषयावर एवढं छान मार्गदर्शन आज सर केलं त्याबद्दल धन्यवाद या विषयासह आरोग्याचा पासवर्ड या विशेष कार्यक्रमामध्ये आत्ता आम्ही इथेच थांबतोय नमस्कार